പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ്സിലെ മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ മെട്രിസസ് അതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ക്ലാസ്സിൽ നാം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് മാത്തമാറ്റിക്സിൽ മാത്രമല്ല പല ശാസ്ത്ര ശാഖകളിലും ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് മെട്രിസസ് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് ഇലക്ട്രോണിക് നെറ്റ്വർക്ക്സ് ഡാറ്റ സയൻസ് സ്പേസ് ക്രാഫ്റ്റ് സീസ്മിക് സർവേസ് മെഡിക്കൽ ഇമേജിങ് തുടങ്ങിയ അനേകം ശാഖകളിൽ ഈ ആശയം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് മെട്രിക്സ് എന്ന പദത്തിൻ്റെ ക്ലൂറലാണ് മെട്രിസസ് ഒരു മെട്രിക്സ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ലളിതമായ ഒരു ഉദാഹരണം നമുക്കെടുക്കാം സാധാരണ പരീക്ഷകൾ കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലാസ്സിലെ മുഴുവൻ കുട്ടികളുടെയും വിവിധ വിഷയങ്ങളിലെ മാർക്കുകൾ ഒരു ടേബിൾ രൂപത്തിൽ ക്ലാസ് ടീച്ചർമാർ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാറുണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ചെറിയ ടേബിൾ നമുക്ക് പരിഗണിക്കാം മൂന്ന് കുട്ടികൾക്ക് ആറ് വിഷയങ്ങൾ കിട്ടിയ മാർക്കാണ് ഈ ടേബിളിലുള്ളത് ഇത്തരത്തിൽ വിവരങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുന്നതിന് ധാരാളം ഗുണങ്ങളുണ്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഉദാഹരണമായി സുനിലിന് ബയോളജിക്ക് എത്ര മാർക്ക് കിട്ടി നമുക്ക് ടേബിളിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും പതിനെട്ടാണ് ഷിനിലിന് ഫിസിക്സിന് എത്ര മാർക്ക് കിട്ടി ഏഴാണ് അതുപോലെ മാത്തമാറ്റിക്സിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്ക് കിട്ടിയത് ആരാണ് ഷിനിലിലാണ് പതിനാറ് മാർക്ക് അപ്പം ഇത്തരത്തിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കാൻ കഴിയുന്ന രൂപമാണ് ടേബിളിൻ്റെ ഈ ടേബിളിൽ ഡാറ്റ ഒരു പ്രത്യേക ഫോർമാറ്റിലാണ് നാം സൂക്ഷിക്കുന്നത് റോകളും കോളങ്ങളും ഇപ്പോൾ റെക്റ്റാംഗുലർ ഫോർമാറ്റിൽ റോസും കോളംസ് ഉള്ള റെക്റ്റാംഗുലർ ഫോർമാറ്റിലാണ് ഡാറ്റ സൂക്ഷിക്കുന്നത് നമുക്ക് ആ ഡാറ്റ മാത്രം ഒന്ന് പരിഗണിക്കാം ടേബിൾ ഹെഡിങ്സ് ഒക്കെ ഒഴിവാക്കിയാൽ നാം ഇതിനകത്ത് സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഡാറ്റയാണിത് റെക്റ്റാംഗുലർ ഫോം റോസിലും കോളംസിലായിട്ട് റെക്റ്റാംഗുലർ ഫോമിൽ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഡാറ്റ ഇങ്ങനെ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുന്ന ഡാറ്റയാണ് നമ്മൾ ഒരു മെട്രിക്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതായത് നമ്പേഴ്സ് അറേഞ്ച്ഡ് ഇൻ റോസ് ആൻഡ് കോളംസ് ഇൻ റെക്റ്റാംഗുലർ ഫോം റോസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഹോറിസോണ്ടൽ ആയിട്ടുള്ള അറേഞ്ച്മെൻറ്റും കോളം എന്ന് പറയുന്നത് വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കും സോ ഹിയർ ദ ഡാറ്റ ഈസ് അറേഞ്ച്ഡ് ഇൻ റോസ് ആൻഡ് കോളംസ് ഇതിന് നമുക്ക് ഒരു മെട്രിക്സ് എന്ന് വിളിക്കാം ഒരു മെട്രിക്സിനെ തിരിച്ചറിയാൻ രണ്ട് സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിനകത്താണ് സാധാരണ കാണിക്കുക അപ്പോൾ മെട്രിക്സ് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് എ മെട്രിക്സ് ഇസ് എ റെക്റ്റാംഗുലർ അറേ ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് ഇൻ റോസ് ആൻഡ് കോളംസ് ഒരു റെക്റ്റാംഗുലർ ഫോമിൽ റോസിലും കോളംസിലായിട്ട് നമ്പേഴ്സ് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഒരു മെട്രിക്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് പല സന്ദർഭങ്ങളിലും നമുക്ക് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ മെട്രിക്സുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അപ്പോഴൊക്കെ അവയെ തിരിച്ചറിയാനായി അവയ്ക്ക് ഓരോ പേര് കൊടുക്കണം നമ്മൾ സാധാരണ അതിനുപയോഗിക്കുന്ന പേരുകൾ ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാലയിലെ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റേഴ്സ് ആണ് എ ബി സി തുടങ്ങിയ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റേഴ്സ് ഉദാഹരണമായി ഒരു മെട്രിക്സ് അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇതിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ വായിക്കാം എ സീക്വൽ ടു മെട്രിക്സ് ടു ത്രീ മൈനസ് ഫൈവ് ത്രീ മൈനസ് ടു ഫോർ ഒരു മെട്രിക്സ് ആണ് വേറൊരു മെട്രിക്സ് ബി ബി സീക്വൽ ടു മെട്രിക്സ് മൈനസ് വൺ ടു വൺ മൈനസ് ടു മൈനസ് ഫോർ ഫോർ മൈനസ് ടു ഫൈവ് അനദർ മെട്രിക്സ് സി സീക്വൽ ടു മെട്രിക്സ് ടു മൈനസ് ത്രീ സെവൻ മൈനസ് ടു ടെൻ ഫൈവ് മൈനസ് ഫൈവ് സീറോ ത്രീ അപ്പോൾ വിവിധ മെട്രിക്സുകളുടെ ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കൊടുത്തത് പക്ഷേ ഇതൊന്നും ഒരുപോലെയുള്ള മെട്രിക്സ് അല്ല എന്ന് നോക്കിയാൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം അതിലുള്ള നമ്പേഴ്സൊക്കെ വ്യത്യസ്തമാണ് അതുപോട്ടെ അതുമാത്രമല്ല അതിൻ്റെ വലിപ്പവും വ്യത്യസ്തമാണ് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ വ്യത്യസ്തത നമുക്ക് പിന്നീട് ചർച്ച ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ വലിപ്പത്തെക്കുറിച്ച് നോക്കാം മൂന്ന് മെട്രിക്സിന് മൂന്ന് വലിപ്പമാണ് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ വലിപ്പം ഒന്നാമത്തെ മെട്രിക്സ് നോക്കൂ എ എന്ന് പറയുന്ന മെട്രിക്സ് അതിൽ എത്ര റോ ഉണ്ട് ആദ്യത്തെ റോ ടു ത്രീ മൈനസ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഫസ്റ്റ് റോ രണ്ടാമത്തെ റോ ത്രീ മൈനസ് ടു ഫോർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് രണ്ടാമത്തെ റോ അപ്പം രണ്ട് റോയാണ് അതിനകത്തുള്ളത് കോളംസോ ഒന്നാമത്തെ കോളമാണ് ടു ത്രീ രണ്ടാമത്തെ കോളമാണ് ത്രീ മൈനസ് ടു മൂന്നാമത്തെ കോളമാണ് മൈനസ് ഫൈവ് ഫോർ അപ്പം രണ്ട് റോയും മൂന്ന് കോളവുമുള്ളൊരു മെട്രിക്സാണിത് ന
രണ്ട് ബൈ മൂന്ന് ടു ബൈ ത്രീ എന്ന് പറയും സൈസിനെ വിളിക്കുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് ഓർഡർ ഡയമെൻഷൻ എന്നും വിളിക്കും സൈസ് ഓർഡർ ഡയമെൻഷൻ എന്നൊക്കെ പറയാം എ എന്ന് പറയുന്ന മെട്രിക്സിൻ്റെ ഓർഡർ അല്ലെങ്കിൽ സൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡയമെൻഷൻ ടു ബൈ ത്രീ ആണെന്ന് പറയും അതിൻ്റെ അർത്ഥം രണ്ട് റോയും ഉണ്ട് മൂന്ന് കോളവും ഉണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ എഴുതുക ടു ബൈ ത്രീ എന്നാണ് പറയുന്നത് എഴുതുന്നത് ടു ഇൻറ്റു ത്രീ പോലെയാണ് എഴുതുക അതായത് ഓർഡർ ഓഫ് ദ മെട്രിക്സ് എ ഈസ് ടു ബൈ ത്രീ എന്ന് വായിക്കണം ടു ഇൻറ്റു ത്രീ എന്നല്ല ടു ബൈ ത്രീ പക്ഷെ ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ആവുന്നൊരു സന്ദർഭമുണ്ട് നോക്ക എയിൽ എത്ര എലവൻസ് ഉണ്ട് ആറെണ്ണ അടുത്ത് ടു ഇൻറ്റു ത്രീയോ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താലോ ആറെണ്ണാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ബന്ധവും ഇത് തമ്മിലുണ്ട് അപ്പം എ എന്ന് പറയുന്ന മെട്രിക്സിന്റെ ഓർഡർ ടു ബൈ ത്രീ ആണ് അതിനകത്ത് ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ആറ് എലവൻ ഉണ്ട് ഇനി ബി എന്ന് പറഞ്ഞ മെട്രിക്സ് നോക്കൂ അതിലെത്ര റോ ഉണ്ട് ബി എന്ന് പറഞ്ഞ മെട്രിക്സിൽ ഒന്നാമത്തെ റോ വൺ ടു രണ്ടാമത്തെ റോ വൺ മൈനസ് ടു മൂന്നാമത്തെ റോ മൈനസ് ഫോർ ഫോർ നാലാമത്തെ റോ മൈനസ് ടു ഫൈവ് നാല് റോ കോളംസോ ഒന്ന് രണ്ട് രണ്ട് കോളംസും അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഓർഡർ നാല് റോയും രണ്ട് കോളവും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഓർഡർ നമുക്ക് ഫോർ ബൈ ടു എന്ന് പറയാം നാല് റോയും രണ്ട് കോളം എഴുന്ന് ഫോർ ഇൻറ്റു ടു വായിക്കുക ഫോർ ബൈ ടു എത്ര എലവൻസ് ഉണ്ട് ഫോർ ഇൻറ്റു ടു എയ്റ്റ് എലവൻസ് അതുപോലെ സി എന്നുള്ള മെട്രിക്സിനോ മൂന്ന് റോയും മൂന്ന് കോളവും അപ്പോൾ ഓർഡർ ത്രീ ബൈ ത്രീ ഒമ്പത് എലവൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊരു ജനറലായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മെട്രിക്സിന് എം റോസും എൻ കോളംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഓർഡർ എം ബൈ എൻ ആയിരിക്കും അതിനകത്തുണ്ടാകുന്ന എലമെൻസിൻ്റെ എണ്ണം എം ഇൻറ്റു എൻ ആയിരിക്കും ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഓർഡർ ഓഫ് എ മെട്രിക്സ് വിത്ത് എം റോസ് ആൻഡ് എൻ കോളംസ് ഈസ് എം ബൈ എൻ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഹാസ് എം എൻ എലമെൻസ് ഇതാണ് മെട്രിക്സിൻ്റെ ഓർഡർ ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ എലമെൻസിനെ കുറിച്ച് അതായത് ഇതിനകത്തുള്ള എലമെൻസ് മെമ്പേഴ്സും ഒബ്ജക്ഷനും ഒക്കെ പറയാം എലമെൻസിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് എന്തെല്ലാം എലമെൻസിനെ കുറിച്ച് അതിൻ്റെ ചില പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉദാഹരണമായിട്ടൊരു മെട്രിക്സ് എടുക്കാം എ എസ് ഈക്വൽ ടു മെട്രിക്സ് ടു മൈനസ് ത്രീ ഫൈവ് മൈനസ് ടു ത്രീ മൈനസ് ഫൈവ് വൺ സീറോ മൈനസ് വൺ ടു മൈനസ് ഫോർ മൈനസ് ത്രീ ഇതിനകത്ത് പന്ത്രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് അല്ലെ പന്ത്രണ്ട് എലമെൻസ് ആണ് ഉള്ളത് ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ പന്ത്രണ്ട് എലമെൻസ് നാല് മൂന്ന് റോ നാല് കോളം ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ പന്ത്രണ്ട് എലമെൻസ് ഇതിൽ ഓരോ എലമെൻറ്റും ഒരു യുനീക്ക് പൊസിഷനിലാണുള്ളത് ഇതിൽ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ എലമെൻറ്റ് ടു എന്ന് പറയുന്ന ആദ്യത്തെ എലമെൻറ്റ് ഇതാണ് നമ്മളെ പറഞ്ഞ ആദ്യത്തെ എലമെൻറ്റ് ഇതിൻ്റെ സ്ഥാനം എങ്ങനെയാണ് അത് ഫസ്റ്റ് റോയിലാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കിയാൽ തന്നെ അറിയാം അതുപോലെ ഫസ്റ്റ് കോളത്തിലാണ് അതായത് ടു എന്ന് പറയുന്ന എലമെൻറ്റ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് റോയിലും ഫസ്റ്റ് കോളിലാണ് വൺ വൺ ഫസ്റ്റ് റോ ഫസ്റ്റ് കോളം അതുകൊണ്ട് ടു ഇൻ്റെ പൊസിഷൻ നമുക്ക് പറയാം വൺ വൺ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ടു ഇന്ന സിംബോളിക്കലി എ വൺ വൺ എന്ന് വിളിക്കാം മെട്രിക്സിൻ്റെ പേര് ക്യാപിറ്റലൈസ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ സ്മോൾ എ ഉപയോഗിച്ചു എന്ന് പറയാം എ വൺ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇനി അടുത്ത എലമെൻറ്റ് ത്രീയോ മൈനസ് ത്രീയോ അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ ഫസ്റ്റ് റോയിലാണ് സെക്കൻഡ് കോളത്തിലാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ വൺ ടു ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എ വൺ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ത്രീ അതുപോലെ എ വൺ ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് എ വൺ ഫോർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടു ഇനി രണ്ടാമത്തെ റോയിലെ എലമെൻസോ അതിന് ഇതേപോലെ തന്നെ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ റോയിലാണ് ഒന്നാമത്തെ കോളത്തിലാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ ടു വൺ എ ടു വൺ ത്രീ അതുപോലെ എ ടു ടു മൈനസ് ഫൈവ് എ ടു ത്രീ വൺ എ ടു ഫോർ സീറോ മൂന്നാമത്തെ റോ എടുത്താൽ എ ത്രീ വൺ മൈനസ് വൺ എ ത്രീ ടു ടു എ ത്രീ ത്രീ മൈനസ് ഫോർ എ ത്രീ ഫോർ മൈനസ് ത്രീ പൊതുവെ നമ്മളിതിനെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ജനറൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മെട്രിക്സിൻ്റെ ഐത്ത് റോയിലും ജേത്ത് കോളത്തിലുള്ള ഒരു എലമെൻറ്റിന നമുക്ക് എ ഐ ജെ എന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം ദ എലമെൻറ്റ് ഇൻ ദ ഐത്ത് റോ എൻ്റെ ജേത്ത് കോളം ഓഫ് എ മെട്രിക്സ് എ ഇസ് ഡിനോട്ടഡ് ബൈ എ ഐ ജെ ആ എലമെൻറ്റിന് നമ്മളൊരു പേര് വിളിക്കും ഐ ജെ തെലമെൻറ്റ് ഓഫ് ദ മെട്ര
So A in the bar in the matrix. That is the order M by N. In the bar in the M rows in the N columns. So, that is the matrix. Now, we are going to do this. Now, first row in the matrix elements are going to do this. Second row is going to do this. This is the matrix. Now, we are going to do this. First row. Now, the suffix is going to do this. A12, A11, A12, A13, A14, etc. A11. Rendah itu royam, A21, A22, A23, etc. A2n. Apa ini? Nampak, nama kita orang itu itu royam bandu berum. Ai1, Ai2, Ai3, Ai4, etc. Ain. Anggernya boi. Last row. Entah beri apa. Am1, Am2, Am3, Am4, etc. Aman. Ini adalah tu. Yam row sound, yen kolam sound. Ini terim bishala mai itu misli kerja untuk ini ada. Nampol saudara ni ingat juri kiri. A is equal to matrix A I J of order M by N. Ada itu. Orang matrix ini order. Ada I J tanah mende. Enda ini kerja untuk property ini kita kiri. Nyal. Nampak kah matrix ini form J. Ami rende kiri ingat lebih endo. What is the order of the matrix and what is the defining property of the I J tanah mende. Ada itu rasa. Orang example orang nampak itu kah. P is equal to matrix A i j. It's a 2 by 3 matrix where A i j is equal to i square minus j. We are going to do this. A is the order that is 2 by 3. And what is the defining property of the i j element of A that is i square minus j. Then we are going to form the matrix A. Then A is the order 2 by 3. Then we are going to do a general formula. We are going to do a general formula. Nampol ini pergi cah double suffix semetnya itu biologi cah ini kaya ni al a equal to a11 a12 a13 a21 a22 a23 matrix dah ini kelo. Pasi ini lorong elemen ini num ur property ni. Adan defining property of a i j i square minus j. Apa a11 ini barai ni tu one square minus one ni ini kile a12 one square minus two. Adu boleh a13 one square minus three. Apa second row itu? Ale two one two square minus one two square minus two two square minus three. Ini itu simple faham juga ni al. Nama kita matrix segiti one square minus one zero one square minus two minus one one square minus three minus two. Aduh boleh three two one. Apa itu matrix ini? I J tulen ini defining property um. Adin order ni kita kaya ni al. Nama kita matrix form je ya. Now, we will learn about the matrix. What is a matrix? It is a rectangular array of numbers in rows and columns. Then, the order of a matrix. If a matrix has m rows and n columns, its order is m by n. And such a matrix contains m into n elements. Now, we will learn about the matrix. One element in the general form. The element belonging to the i-th row and j-th column is known as the ijth element is denoted and is denoted by a i j and finally if the ijth element of a matrix the defining property of the ijth element of a matrix and the order of a matrix are given that matrix can be formed itrayana nammal innatha class il discuss cheyyunna kaaryam